ողջույն բարեկամների եթերում ամերիկայի ձային հեռուստահանդեսն է և ձեզ ողջունում է ինես ամխիթարյանը։ Նա խարաջարկում եմ ծանութանալ մեր այս հրվահաղորդման որոշ թեմաների։ Միացալ նհանքներում գնալով ավելի լայն տարածում է գտնում համատեղ գործածման տնտեսության գաղափարը։ Հորձարկվում են տարբեր հիվանդությունների բուժման ոչ տեղորայքային միջոցներ։ Բալթիմորի արվեստի թանգարանի նորա բացությանդեսը։ Նյորքի Հայ ամերիկյան առողջապահական միության անդամների հերթական հավակույթի նպատակը ամարային ծրագրերի համադրումն էր։ Նյորքում և մասնավորապես Հայաստանում։ Դիտենք այս մասին Նյորքի մեր թղտակցի տեսանյութում։ Հայ ամերիկյան առողջապահական միության անդամների հերթական հավակույթի նպատակն էր կննարկել առաջիկա ամիսների գործնիությունը, իմի բերել այս տարվա ամարային ծրագիրը մասնավորապես Հայաստանյան առակելությունը։ Ես մտել եմ ահպոյի շարքերը, որովհետև այն հրաշալի կազմակերպություն է հայ ամերիկյան բժշկական մասնագետների։ Եվ միասնաբար մենք կահասնենք առաջադիմության, բժշկական ասպարիզում մեր ժողո Ես դարձել եմ ահպոյի անդամ, կանի որ կազմակերպությունը չապազանց ներգրավված է հայկական համայնքի գործնիության մեջ։ Ես իմ մասնագիտությամ, որպես հոգեբան ուզում եմ իմ ներդրումը ունենալ մեր ժողովրդին � Այս ամար մենք ծրագրում ենք Հայաստան և Հառաբաղ ուղարկել մի քանի մասնագետներ, վիրաբուժներ, անիստիզոլոգներ, որ դժվար ոպերացյաններ կատարեն։ Հատկապես մենք կենտրոնանալու ենք պահանագեղցի գործողությունների վրա։ Եվ նաև Հավակույթին հրավիրված էր նաև հոգեբան անի կալաջյանը, որպես որվա բանախոս։ Դոքտոր կալաջյանը ամերիկացի հոգեբանների ոչ մեծ խմբով տարին մի քանի անգամ մեկնում է տարբեր աղետալից երկրներ և կամավոր � Անի կալաջյանը իր խոսկը սկսեց մեջ բերելով Մարդին լութր կինգի ասացվածքները, զայրութը միայն մեկ տարով է տարբերվում վտանգից, խավարը չի կարող խավարը ծրել, միայն լույսը կարող է այտանել։ Նա անդրադարձավ Այս ամեն է հեզազոտությունների արդյունքն է մարդկային խմբերի, ինչպես որինակ սևամորդների, կանանց, ազգային պոքրամասնությունների, աղկատ և կամ անարդարության հետ բախված մարդկանց, որոնք ճնշված են։ Եվ հասարակության լիդերներից, երբ ճնշվացների բողոքի ձայնը տեղջի հասնում, նրանք տարիների ընթացքում լծվում են այնքան, որ մեկ որ պայթում են, ինչից էլ առաջ են գալիս հոգեբանական բարդույթները, որոնց ազդեսություն� We have a mission coming up. We just got approval. Մեն կարակելություն ունենք մոտ ապագայում, արդեն ստացել ենք Հառաբաղի համաձայնությունը բժիշկների խում ուղարկելու, որոնք հիմնականում կենրոնանալու են այնտեղ շատ տարածված պահանագեղցի հիվանդության � Կայնի Քոչարյան ամերիկայի ձայնը նյորքից։ Ամերիկայի ձայնը հաղորդում է լուրեր աշխալի կալևոր իրադարդությունների հայկական սպյորքի մշակութային առողջապահական տեխնոլոգիական և գիտական նորությունների մասին։ Դիտեք ամերիկայի ձայնի ամենորի հաղորդումները արմենյա հեռուստանքերության ժամը ծրագրերում, իսկ հեռուստահանդես ծրագիրը ամեն կիրակի ժամը 17-ին։ Այցելեք ինտերնետ այն մերեջը կամ դիտեք հաղորդումները բ
Մեացյալ նահանգներում մարդիկ վերջերս համատեղ գործածում են իրենց աշխատատարածքները, մեկենաները, նույնիսկ տները։ Սա կոչվում է համատեղ գործածման տնտեսություն։ Ինչը որոշ դեպքերում փոխում է բիզնեսի վարման կանոնները, Սան վրանցիսկո եմ կարելի է հեծանիվ կամ համատեղ մեկենավարցել կամ ոգտվել ուբուր կամ լիվտ համատեղ ոգտագործման պոխադրամիջոցի ծարայություններից։ Կազմակերպությունը եկամութ է ստանում ուղեվարցից, որը վճարվում է Հոքրին ձավշտական է, մարդիկ փոքրուզ լսում են ծնողներից ոտարի հետ մեկենա չի կարելի նստել։ Մինչտեր մենք հենց դրան ենք դրդում հաճախորդների։ Բազմաթիվ երի տասարներ են ոտվում այս ծառայություներից, այդվում և ս� Կարծես այլևը սարդիական չէ սեպական մեկենա ունենալու գաղափարը։ Սերնարկատեր նորա կերշ վիստլի կայքի միջոցով համախանբում է խոհարարության և համեղ սնվելու սիրհարներին։ Հնարավորություն տալով սիրողական խոհարաններին լրացուցիչ գումար վաստակել իրենց տներում ճաշկրույթներ � Համատեղ ոպտագործման տնտեսության հալիրավոր կողմնակիսներ Սանվրանցիսկոյում վերջերս հանդիպել են ներդրողների, կեն նարկելու հնարավորություններն ու դժվարությունները։ Պիերս որ կայքից նաթալի վոստարի խոսկերով շարժում Այս տնտեսությունը հիմնված է սպարողական վարկանիշների վերականի, որ ոգտագործողները կիսում են իրենց փորձը և արձանց գնահատում կայքը։ Անշուշտ ոչ բոլորնեն գո, հյուրանուցային սեպականատերերը պնդում են, որ Airbnb տների պոխանակման կայքը նպաստում է չկարգավորվող հյուրանուցների շատացմանը։ Բոխադրամիջոցների պոխանակման կայքերին հաճախ մեղադրում են � Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Երկարամի է երաշտի պատճարով Քալիվորնյայում լուրջ հրդեհավտան գիրավիճակ է։ Հոշոր անտարային հրդեհներին դիմակայելու նպատակով հրշաչ ծարայություններն այստեղ վարժանքներ են Մայիս ամսպա ռեկորդային բարցր ջերմաստիճանը Սան դիեգոյի շրջանում խոշոր բնական հրդերներ է առաջացրել, ինչը բնորոշ չէ տարվա այս եղանակին։ Սա երեկ տարի շառունակ երաշտի և 2013 թվականի ռեկորդային չոր � Բարձր ժերմաստիճանի ծացր խոնավության և կամու պայմաններում ծայրահեղ հրդեհավտան գիրավիճակ է ստեղցվում։ Այս երեկ գործոների արկայության դեպքում մեր ծառայությունը անմիջապես պատրաստվում է հակազդման ասումենա։ Անտարային Մայք բենըբլը նախարարության պայմանագրային ոտաչու է, ով երբմըն մասնակցում է տեղի ոչ մեծ հրդեղների մարման աշխատանքներին։ Երբմըն հարկելինում աշխատել 3500-4000 մետր բարցրությունից, որինակ հասնել բարցրադիր Ոթաչուները և հրշեշները իրենց տեխնիկան միշտ պատրաստ են պահում, եղանակի տեսությունից տեղեկանում են հնարովոր վտանգների կետերի մասին և ծրագրում թրիշները։ Հումարտակի պետ թրևիս ալեկզանդրի խոսկերով Կալի� Ոտային և ծամակային հրշեր ծառայություններ աշխատում են թուլ չտալ, որպեսի հրդեյը հասնի տներին և այլ շինությունների, ասում է Մայք վենըբլը։ Հրդեներին դիմակայելու համար մշտական ճանքեր են պահանջվում, աս� Ар 
Հադի բժշկության հիմնական մեթոդը դեղորայքային բժումն է, սակայն որոշ դեպքերում բժշկները դիմում են էլեկտրական խթանման։ Գիտնականներ նաև կարող են ուղեղի էլեկտրական խթանման միջոցով մեղմել Պարկինսոն հիվանդության ախտանիշները։ Մեթոդը շուտով կարող է կիրառվել նաև մի շարք այլ հիվանդությունների դեպքում։ Դեվիդ Դյուսնեփի համար պարզապես քայլելը եւ մարդկանց հետ հաղորդակցվելը մեծ ձեռք բերում է համարվում։ Նա տառապում է Պարկինսոնյան հիվանդությամբ, որը չի ընդարկում դեղորայքային բուժման։ Բժիշկները նրա ուղեղում էլեկտրոդներ են տեղադրել։ Ահա այստեղ են ինչ պատվաստել էլեկտրոդները ասում են ա։ Ուղեղի խորը խթանման համակարգը, որը մշակել է մետտրոնիկ ընկերությունը, կազմված է երկու մասից։ Ուղեղի շարժողական տեղամասում ներպատվաստված բարակ հաղորդալարերից եւ էլեկտրական խթաններ արցակող մարդկոցից։ Յուսնեփը պատմում է, որ մինչ այդ նա գրեթե ի վիճակի չի եղել։ This this procedure has been just amazing for me. Սարկնից կյանք վերադարձրեց Սպարզապես հերաշքերին ցամար։ Մարմնից ձախկողմը ընդհանրապես չեր աշխատում, ասում են նա։ Ռայս համալսրանի նյարդաբան Քալեբ Քամիրին ուղեղի խթանումը փորձարկում է արնետների վրա։ Թեև բուժումը օգնում է գիտնականները դեռևս չեն կարող անում բացահայտել թե ինչպես։ We're probably making it work. Ըստ էրևույթին սարքը ոչ թե վերականգնում է ուղեղի բնական աշխատանքը, այլ նոր մեխանիզմով է ստիպում շարժում ներկատարել կամ ազատվել դողից, ասում է Քեմերոյ։ Քեմերոյի խոսքերով էլեկտրական խթանումը կարող է խաբել ուղեղին, նմանակելով շարժողական ակտիվության վերահսկմանը եւ մասնակցող դոփամին նյութի գործառույթը։ Այլ հիվանդությունների դեմ պայքարի նպատակով Քեմերոյին եւս ծրագրում է ստեղծել ուղեղի խթանման համակարգ, որը կգործի հակադարձ կապի սկզբունքով։ We propose to take this and then expand it into something that has a much Մենք մտադիր ենք կատարելագործել սարքը ավելի բարդ պրոցեսով, ինչպես բջջային հեռախոսներում է, որը կարող է վերլուծել իրական ժամանակում ուղեղից եկող ազդակները։ Դա մեծ հնարավորություն կտա հասկանալ մեխանիզմը եւ ըստ դրա կարգավորել ուղեղի խթանումը։ Նրա խոսքերով այդպիսի համակարգը կօգնի ընկնավորության, ընկճախտի, երկբևեռ խանգարման եւ այլ հիվանդությունների դեպքում, սակայն մինչ այդ գիտնականները պետք է որոշ խնդիրներ լուծեն։ Քամերի հետազոտությունները ֆինանսավորվում են ազգային գիտական հիմնադրամի կողմից։ Նա հավատացած է, որ հինգ տարվա ընթացքում կստեղծվեն փորձարարական սարքեր, որոնք կօգնեն մեղմել նյարդաբանական որոշ հիվանդություններ ու մտավոր խանգարումներ։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ ճարտարագետները վաղուցի վեր ուսումնասիրում են միջատների օրգանիզմի մեխանիզմները ռոբոտային տեխնոլոգիաներում կիրառելու նպատակով գերմանացի գիտնականները ստեղծել են երաչափ ռենտգեն սարք որը թույլ է տալիս մանրազնին հետազոտել կենդանի միջատների օրգանիզմը գիտնականները փորձում են ստեղծել ռոբոտներ որոնք ընդօրինակ են միջատների շարժումները քանի որ նրանց օրգանիզմը կատարելապես հարմարված է բնական միջավայրերին Սակայն ավելի քան 1 միլիոն տեսակների եւ տասնյակ միջավայրերի պարագայում դեռևս բազմաթիվ չպարզաբանված հարց էր կան։ Գերմանիայի Կալսրուե տեխնոլոգիայի ինստիտուտի սկենսաբան Թոմաս Վանդեկամպի խոսքերով նոր ռենտգեն սարքը կօգնի գիտնականներին հստակ դիտարկել միջատների շարժումները։ 1 միլիոնից ավելի միջատներ են հայտնի, սակայն չգիտենք թե ինչ մեխանիզմով է գործում նրանց ներքին շարժման դինամիկան։ Այս սարքի միջոցով կարող ենք ուսումնալ սիրել շարժումները եւ գնահատել դրանց տեխնիկական կիրառման հնարավորությունները, ասում են ա։ Անցյալում գիտնականները կենթանի միջատի շարժումը նկարելու համար օգտագործում էին ռենտգեն խցիկներ, սակայն որոշ շարժումներ դժվար էր վերացել երրորդ հարթության բացակայության պատճառով, ինչն էլ ապահովում է այս սարքը։ Միջատը տեղադրվում է պատտվող հարթակի գագաթին եւ նկարվում եռաչափ ռենտգեն խցիկով, որը ստեղծվում է օրգանիզմի լայնակի կտրվածքի պատկերներ։ Բարկյանում նկարված 100000 երկչափ պատկերների հիման վրա գիտնականները ստեղծել են եռաչափ հաջորդականություններ, որոնք ամենայն մանրամասնությամբ ի հայտ են բերում բզեզի շարժումները։ Բանդե Քամփի խոսքերով սա եռաչափ ֆիլմից է լավ է։ Aber im Gegensatz zum 3D Kino, wie man es kennt, vom Իտարբերություն եռակողմ պատկերով ֆիլմի, որի վիրտուալ պատկերները ստանում ենք ակնոցների օգնությամբ, այս դեպքում զույգ աչքերի հետ միասին արկայի իրական տարածական պատկերը։ Արդյունքում ունենք ամբողջական տվյալների եռաչափ տեղեկատվություն եւ յուրաքանչյուր հատվածը միացածնելով, կարող ենք տեսնել օրգանների մանրամասներ, այսինքն ունենք ամբողջական 3D տեղեկատվություն։ Ըստ գիտնականների այս գործընթացը կոչվում է կինը տոմոգրաֆիա, հնարավորություն են ձեռում փոքրիկ նմուշները դիտարկել 3D ձևաչափով եւ ոչ միայն երկու, այլ հազարավոր ուղղություններով։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։
Baltimore Arvesti Tangarani Norabad Sutandes and Erkatsum, a technologian area as the Tsunam Merkian Kum, Arvesta get Neri Meknabanutam. The Tenka is Massimer, Verchin Tesanutum. Sanzian Yerker Hindi Lesbov, Tazer Santa Claus, Laina Mashtap Yezranov, Carusella Gagatin. Nakarich Kenny Irvin Yastona Cantesan, Sanzian Toneri, Arthrainatsman, Hamarzak, Arta Hetune, Vorum Avanda Cantona Canir, Statselen, Arta Rotsdesk. Այս արտասովորն ամուշները ցուցադրված են Բալթիմորի արվեստի թանգարանի նորաբաց ցուցահանդեսում, որը կոչվում է մարդ, հոգի եւ մեքենա, գալիկ միաձուլումը։ Այն բաց հայտնում է տեխնոլոգիայի ազդեցությունը մարդ ու կյանքում ավելի քան 40 նկարիչների, ֆուտուրիստների եւ գյուտարարների աչքերով։ Թանգարանի հիմնադիր եւ տնորեն Ռեբեկա Հոֆբերգերը նաեւ ցուցահանդեսի կազմակերպիչն է, որի մի ամբողջ բաժինը նվիրված է պաշտպանության եւ պատերազմի թեմային։ Ներկայացված ատոմային ռումբից միջև անոթաչու սարքերի օգտագործման էթիկական կողմը ներկայացնող նկարներով։ Ալեքս Գրեյ այս նկարում պատկերված է բնության կործանումը։ On one half of the tree of life is Zari mi kesum yerkiri yev mart katarial nerdashnakutan mechen sakain mius kesa nerkaitsnume mer ankhana veraber munka bunutan handep. It's what we've done to manipulate nature. Vorkanek eratsel bunutunits kantaga gorts Ellen Christian nerkaitsrela yerku gorts. Nera Ajax robote patkervats e ampet knyuterits. Իսկ դաշնամուրի Պահեստամասերի ցավակված դաշնամուրային ընտանիքը ներկայացնում է անցյալ դարաշրջանը, երբ այսօրվա մեքենայա ստեղծ իրերը ձերքով էին պատրաստում։ Այս իրերը տոգորված են այն մարդկանց էներգիայով, որոնք ստեղծել եւ օգտագործել են դրանք, փորձել են կրկին համախմբել եւ այլ կյանք հաղորդել դրանց, ասում են Կան նաև տեխնոլոգիաների դրական կողմը ներկայացնող նմուշներ, սակայն մարդկության կորուսների թեման գերակը շռում է։ Տպավորի չէ Ֆրեդ Քարթերի հսկայական փայտե փորագրականդակների շարքը, վերջին ճակատամարտը պատկերում է մարդու ցավալի փոխակերպումը ռոբոտի։ Ֆրեդի խիստ մտահոգ էր, որ մարդկությունը կորցնում է իր մարդկային կերպարը։ Մարդ ռոբոտ երկ կողմ քանդակով նա ցույց է տալիս, որ մենք այլևս լիարժեք չենք։ Տեվ ցուցադրանմուշներից շատերը զվարճալի են, այդ ամենի հիմքում լուրջ հարց է կանգնած։ Մարդիկ կօգտագործ են հարաչուն զարգացող տեխնոլոգիաները դրական, թե բացասական նպատակներով։ Ամերիկայի ձայն հեռուստահանդես։ Բարեկամներ մեր այսօրվա հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին, հիշեցնեմ, սակայն որ Ամերիկայի ձայնի հաղորդումները կարող են դիտել նաև մեր կայքեջում, որի հասցեն է amerikaizain.com։ Մինչ մյուս շապատ ամենայն բարիկ ձեզ սպասեցնեմ։